ก่อนหน้านี้นะคะว่าเราจะมาสอนคําหยาบหรือว่าคําสมดที่ผู้ดีอังกฤษเขาพูดกันทีเนี้ยก่อนที่จะเริ่มนะคะชื่ออะไรคะพิมค่ะนี่คือผู้โชคร้ายของเราในวันนี้นะคะที่จะมาโดนด่าแบบเสียหายเป็นตัวแทนทีนี้เนี่ยพิมพ์เธอบอกว่าเธออยากไปซื้อกระเป๋าที่เมืองนอกใช่เลยคือเธอไปคนบ้ากระเป๋าถูกต้องโอเคแล้วเธอได้วางแผนว่าจะไปซื้อกระเป๋าที่ลอนดอนก่อนที่เราจะไปเนี่ยเธอได้เตรียมใจกับภาษาหรือยังที่เธอจะต้องเจอไม่เลยอ่ะมันจะพูดอะไรกันเนาะโอเคโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาก็จะพูดกันแบบชิวๆธรรมดาฟังรู้เรื่องเหมือนที่คนไทยเราค่อนข้างจะรู้ภาษาอังกฤษกันอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยประเทศอังกฤษอ่ะมันจะยูนิคตรงที่ว่าคําหยาบของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าอย่างเมกันอะไรเงี้ยเราจะเห็นได้ตามหนังทั่วไปแต่ว่าอังกฤษเนี่ยมันก็น้อยถ้าพูดถึงในเรื่องของหนังหรือว่ารายการทีวีที่เขาจะมีคําสมบทออกมาให้เราได้ยินนะคะแล้วต่อไปนี้ที่เราจะสอนเป็นคําที่จะได้ยินบ่อยที่สุดในในผับหรือว่าตามสนามฟุตบอลคําแรกเลย bastard แปลว่าอะไรคะ <laughs> อีกรอบอีกรอบ bastard นะคะคำคำนี้นะคะแปลว่าลูกนอกกฎหมายถ้าแปลแบบตรงๆแต่ทีเนี้ยคือคนย่อมาใช้แล้วมันก็พลิกแพงไปแปลว่าจอมปลอมเชื่อถึงไม่ได้แย่เลวร้ายอะไรพวกนี้ด่าเขาปกติเราจะใช้กับผู้ชายอ่ะแต่สมมติว่าแกชื่อทอมอ่าอ่าแล้วเขาก็หันไปด่าว่าทอมยูบาสเตอร์ดไอทอมมึงนี่จริงๆเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยคือมันเออมันทําให้ดูเลวร้ายขึ้นทันที่จะบอกว่าแกไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยทอมยูบัสเตอร์อารมณ์มากจังประมาณนี้โอเคนะคะต่อต่อนะคะคำที่สองเบลหรือว่าเบลเอ็นด์คำเนี้ยถ้าแปลเนี่ยมันค่อนข้างจะฮลึ่งหมดแกเอาจริงๆนะมันแปลว่าปลายของอวัยวะเพศชายเอ้ยมันไม่ได้ปลายแบบเจ้าหญิงของเบลบ้าไม่ใช่มันฟังดูน่ารักใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันมันมันเป็นคำสั้นๆมาจากคำว่าเบลเอ็นเพราะว่าจริงๆแล้วเบลเนี่ยมันมันก็แปลว่าระฆังใช่ปะจริงๆแล้วแต่ถ้าเกิดว่าพูดสั้นๆอ่ะเขาก็จะพูดกันว่าเบลเฉยๆแต่ทีเนี้ยถ้าเราจะได้ยินกันในลักษณะที่ว่าอ่ะสมมติว่าแกชื่อทอมอีกละทอมอีกแล้วทอมอีทอมอ่ะทีนี้ฉันจะพูดว่าทอมยูสักชุดเบลเอ็นแกนี่มันแบบใช้ไม่ได้แย่อะไรเงี้ยมันก็เป็นคําเปรียบเลยเหมือนภาษาไทยเราก็มีแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงสิ่งนั้นกันดีกว่าคำต่อมาโอเคอะไรอีกปลาติแปลว่าแปลว่าเลือดไม่ใช่พูดเล่นอ่ะถ้าพูดตรงๆมันก็แปลว่าเลือดหลังโลหิตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นในเชิงของคําสะบดปลาดีนี้มันจะเป็นอะไรที่ทําให้มัน aggressive ขึ้นอะ่ะจะทําให้มันดูแบบเลวร้ายขึ้นมันแปลว่าอะไรที่แบบร้ายกาศระยำเลวร้ายอืมเพราะฉะนั้นถ้าแบบบอกว่า Your bloody awful นายนี่มันเลยยำจริงๆแบบเข้าใจปะถ้าบอกว่า y o u r awful แกแย่อะธรรมดาไปใช่ไหมเออแต่ถ้าบอกว่า your bloody awful อารมณ์มาอารมณ์มาแบบนั้นเลยค่ะคำต่อมาบอลแลสแปลว่ามันก็มีหลายความหมายอีกแล้วนะคะมันก็แปลว่าอายุเพศชายด้วยอีกแล้วอีกแล้วหรือเป็นการแสดงออกว่าไม่เห็นด้วยแบบไร้สาระอะไรอย่างเงี้ยสมมติไปว่าสมมติว่าแกเสนออะไรฉันมาบางอย่างบอกว่าแกฉันคิดว่าประเทศไทยปีหน้าหิมะจะตกแล้วฉันแบบบอลแบบบ้านะแกพูดอะไรแบบไม่จริงอะไรอย่างนี้มันก็เป็นอีกคํานึงที่ทําให้รู้สึกรุนแรงขึ้นอีกเช่นกันค่ะอ่ะต่อมาดิกเฮดดิกเฮดพ่อจะเดาออกเอาแปลว่าอะไรนั่นสิแปลว่าอะไรอ่ะอุ้ยใสๆค่ะแปลว่าปลายของวัยเพศชายอีกเช่นเคยคนอังกฤษด่ากันน่ารักทําไมเราทะลึ่งกันอย่างนี้ใช่ทําไมมันแปลว่าคนโง่ถ้าได้ความหมายของแสดงอ่าคนโง่แกคิดถึงอะไรฉันคิดถึงแกไม่ใช่เราเลยก็แบบปัญญาอ่อนอะไรอย่างเงี้ยสมมติเราเราด่าใครสมมติแบบพิมพ์ your such a d i c a t e พิมพ์นี่มันโง่จริงๆอะไรอย่างงี้คำต่อไปพนันได้เลยว่าพิมพ์ไม่เคยได้ยินอะไรคำอะไรเหรอมิงเหรอเคยได้ยินไหมแปลว่าอะไรอ่ะมิงเหรอแปลว่าอัปลักษณ์ไม่น่ามองไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยแกใช่ปะแรงเดี๋ยวก่อน
มันก็จะได้ยินในลักษณะแบบว่าลูกแกดักมิงเหรออืมบอกว่าแกดูหล่อนคนนั้นสิไม่สวยเลยอัปลักษณ์เลยใช่ใช่ใช่ส่วนใหญ่จะแบบเป็นลักษณะของการนินทาแต่ว่าจริงๆฉันก็ไม่อยากแกไปพูดกับใครนะแต่ฉันว่าแกไปอ่ะก็น่าจะโดนคนนินทาแบบนี้บ้างแหละอะไรคือแบบนี้เหรอโอเคโอเคนะเคลียร์ piss off แปลว่าคำคำนี้นะคะแปลว่าค่อนข้างโกรธแต่ไม่ได้โกรธมากโกรธยังไงเหรอแกไม่โกรธมากโกรธน้อยต่างกันยังไงเหรออารมณ์แบบหงุดหงิดอะหงุดหงิดยังไงอะอย่างเช่นแบบ I'm so pissed off I forgot my key ก็หงุดหงิดที่ไม่ได้กุญแจมาใช่แกเคยป้าแบบเคยไม่ได้โกรธด้วยความแบบอาฆาตอะแต่แค่แบบรู้สึกอารมณ์เสียบางทีโมโหตัวเองหรืออะไรนี้เข้าใจเข้าใจใช่ใช่หรือเป็นอีกความหมายหนึ่งคือการไล่เช่นที่ฉันชอบทํากับแกบ่อยๆอะแบบพูดสิ I'm not in the mood so pissed off เนี่ยแบบฉันไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะเล่นกับแกแล้วฉันไปไหนก็ไปไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นการไล่อืมเพราะฉะนั้นฟังดีๆนะว่าเขากำลังหงุดหงิดหรือเขากำลังไล่ถ้าเขาไล่ก็ไปไกลๆเถอะจริงความหมายไหนก่อนจริงความหมายไหนก็ไม่ควรจะไปอยู่กับเขาเนี่ยทีนี้มีคํานึงที่แบบฉันอยากให้แกรู้ไว้แต่ก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่เพราะว่าคําเนี้ยเป็นคําที่มักได้ยินในกลุ่มผู้ชายคําว่าอะไรหรอแวนเคอร์แปลว่าอะไรอ่ะแวนเคอร์แปลว่าบุคคลผู้สําเร็จความใคร่ด้วยตนเองนี่ใช่เหรอใช่หรือว่าจะพูดในอีกแบบหนึ่งก็คือบุคคลนั่งรังเกียจอืมแต่ว่าเรามักจะได้ยินกันในสนามฟุตบอลนะคะถึงขั้นมีการแต่งเพลงขึ้นมาเลยนะแกจริงเหรอใช่ referee is a wanger มั้งถ้าจะไม่ผิดนะเพลงอย่างเงี้ยเนี่ยนะใช่เอาไว้ด่าประมาณว่ากรรมการแย่มากหรืออะไรเงี้ยเพราะเวลาแบบเขาไม่พอใจกรรมการเขาก็จะด่ากันจะร้องเป็นเพลงหยาบขึ้นมาเข้าใจนะหรือว่า you are such a wanger ก็เหมือนกับด่าว่าแบบแกมันน่ารังเกียจอ่ะอืแต่ไอ้ส่วนเรื่องความสำเร็จความใคร่อะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยได้ยินใครพูดในแบบเซนแบบนั้นเท่าไหร่โอเคค่ะต่อมาคำนี้เป็นคำที่ฉันตัวฉันเองเนี่ยใช้บ่อยที่สุดคำว่าอะไรอ่ะใช่แปลว่าอะไรวะมันมีความหมายเดียวกับเขาว่า shit ใช่จะใช้เวลาที่แบบรู้สึกหงุดหงิดอะลำคาญแบบ oh shit I forgot my keys แบบชิบหายละลืมกุญแจอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่ลืมเนี่ยจะใช้บ่อยเดี๋ยวเราต้องไปใช้บ้างได้ไหมจะได้ดูแบบดูดีง่ายๆแบบเหมือนเจ้าของภาษาจริงๆเออเข้าใจเข้าใจเออทีนี้คำนี้แกจะต้องคุ้นคุ้นเว้ย slack เออเคยได้ยินนะเคยได้ยินใช่ปะใช่ฉันว่าแกคงได้ยินในหนังบ่อยใช่ใช่ทีเนี้ยมีความหมายคล้ายกับคําว่า slut อืมใช่เหรอใช่รู้จักคำว่า slut ใช่ปะคะ slut เนี่ยแปลว่าบุคคลที่ขายบริการทางเพศส่วน slack ตามความหมายของ dictionary เนี่ยมันหมายความว่าเศษหินกากหินกากแร่อะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอมันมาใช้กับคนอ่ะอ่ามันก็จะกลายเป็นคนกากกากแบบผู้หญิงหรือผู้ชายที่สัมสอนทางเพศอย่างเงี้ยแบบ she's a slack ก็เราจะบอกว่าแกผู้หญิงคนนี้สัมสอนมากอ๋อมันใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมฉันก็หวังว่าจะไม่มีใครมาด่าแกแบบนี้ขอบคุณค่ะค่ะเอาเรียนรู้ไปสิบคำแล้วนี่เออใช่จริงๆใช่ไหมอ่ะทีนี้สิบคำค่ะน้องพิมพ์ก็พร้อมจะไปหล่อนดอนไปชุบตัวแล้วก็ช็อปกระเป๋าแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ